Witam Was bardzo serdecznie, jestem Hidden Pools i wracamy do gry The Return of the Obradin Badamy historię statku e, Miałem drobne problemy, przez co ta sprawa jest już przeze mnie poznana, dlatego widzę godzinę Pojawiły się nowe zwłoki Ale przyjdziemy przez nią po prostu jeszcze raz, bo w sumie nie przyjrzałem się tej sprawie, tylko mi się odpaliło, a Zauważyłem, że mam problemy z obrazem na nagraniu. Tego pana tu mamy którego porwała bestia, Kraken. O, tam są następni! Halo, można z was spojrzeć, nie? Kim jesteś? O, jakiś grajkiem w karty. Tego trupa chyba badamy. Mm, tak mi się wydaje. Znaczy, tego trupa będziemy badać, to właśnie co mi się pojawiło. Tu jest jakiś oficer. Tu jest Martin Perro. Chyba, albo nie. Też jest nieznany jakiś cylindrowy. O, tu jest jakiś chłop. Tego chyba znamy. Ej, łysy. Wyglądasz jak jakiś Chińczyk. Czy będziemy mieć jakiegoś z Chin? I tak. Yy... Nie dostał znowu nieznanego losu, ale został rozdarty na... Nie wiem kto to jest. Był rozdarty na strzęp, a sprawcą był... Da się... Nie, nie da się. Nie został rozdarty na strzępy. Był rozszarpany przez straszliwą bestię. Dobrze? I teraz przejdźmy już do tego drugiego. Do tego drugiego wspomnienia, które mi się pojawiło. Wow! Tuż co za wybuch? Ewidentnie walczymy z bestią i ty jesteś kim? Ciebie nie znamy. Rzucił prochem. O, ty zginiesz za chwilę. Te drzwi są przechylone. Gdzie jest nasz denat? Tu! Czy on... Aha, nie on... Maszt bo go pochwycił? Przewalający się maszt? O, a tu coś jest. O, tu wychodzą z... pod pokładu. Siódma część Kuba. Tak, czyli on w tej wersji nie mówił, ale jest jakiś sposób śmierci. Samobójstwo nie spadł, nie spłonął, tracił nie, nie. Kurczę, nie wiem, co to może być. I tu pewnie będzie gdzieś... A nie, na wyjść. Tu nie ma następnego ciała. On tu ewidentnie... 
został pochwycony. To, to rozwiążemy później. O, możemy zejść pod pokład. Tu już jest pierwszy. Denat. Uuu, został przyk. To, to jest... To jest przykre. No to się wydarzyło. Tu jeszcze... Tu, a, tu już jest Kraken. Dzień dobry, panie Kraken. Ten, ten się gdzieś często przewija. On już jest wyraźny. Czyli wiemy, że to, to chyba jest ten Martin Perot ze Szkocji. Ty grasz karty... Czy ty potem nie umarłeś? O, tu jest jakiś pan w cylindrze. Tu możemy dalej przejść? Nie. Ale przygnieździło go działo. Zguba. Na pokładzie działo. Kim jest ten człowiek, to jeszcze nie wiemy. Ale został... Nie. Nie stracił głowę, nie. Starość spadł, nie. Styl zmiażdżony przez działo. I czterech świadków było bez tego. O, mamy tu. Denata. Statek zniszczony. Ty jesteś połówką człowieka, ale tą dolną połówką? Czy ciebie po prostu wystrz... Czy ty zostałeś rozstrzelony? Jesteś... Chłopie, straciłeś głowę. A ty kap... W ciebie działo strzeliło. A mistrzem, mistrzem to ty chyba nie byłeś. Musiałeś pograć w Sea of Thieves. O, tego widzę. Ten potem nie żyje, ale ten jest na końcu rozdziału, czyli ten przeżył dość długo. Ten też i potem oni we dwójkę na Roberta Witterella. O, pa, pa, pan, który... On jest wyraźny? Czy możemy dostać gdzieś informację, jak on się nazywa? Czterech świadków było obecnych. What? Tu są... Co? Tu są... Ten, ten... Co? Zabity przy mieczu przez Roberta Witterella. Ty jesteś... Już wyraźny, więc ciebie można poznać. Ale to tak... Ty na pewno... To już wiem. Ty zostałeś zastrzelony przez działo, a sprawcą był w sumie bestia może? Albo nieznany, na razie nieznany napastnik. Ale ty? Gdzie... Chciałbym to zbadać.
nie dali mi zbadać. Musimy tu się jeszcze wrócić. Ale tu się dużo wydarzyło. Ja bym wrócił do tego. I... Gdzie jest to drugie ciało? Nie wiem. Eee, gdzie tu jest wyjście? W sumie do tego drugiego ciała jeszcze nie doszedłem. Gdzie się z tego wychodzi? Czy ja muszę znowu przeczekać? A tu jest. Dobra, spróbujmy to działo. Co tu się wydarzyło? Wow. Tu bestia. A to... To ten pan został zmiażdżony, dobra. A bo w sumie też się wysadził. A i ten ich wysadził. O pan. Gagatek. Dobra, to to wiemy. Ale... Ty nie. Skąd my mamy wiedzieć, jak ty się nazywasz? Ten tu strzela. O tu co? A pan karciarz. Pan karciarz też się często przewija. Dobrze, i to by było na tyle w tej lokacji. Czyli tak, ten wystrzelił. Znaczy, ten został zmiażdżony przez. przez działu. Na pewno został zmiażdżony przez działo, przy czym wystrzelił. Nie żyje. Zmiażdżony przez działo. Ale ładować ręce ruchu, wycelować? Przejdźmy po prostu tą zgubę. Potem zaczęliśmy się zastanawiać, czym możemy wiedzieć, kto jest kim. Czy my coś mamy otwartego? Dalsza część. Dzień dobry. Witam serdecznie. To ja? O! Chciałem spytać właśnie, czy kogoś zostałem. Ale zostałem. Du, du, du. Och no! You're cut! Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. T tell Pete's mother I, I... I tried my best. I... To pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan! Bring the surgeon's kit! Brennan? O, to jest pan... To jest pan doktorek? To tak wygląda, że to jest pan doktorek. Brennan. To jest jakiś młody. O, A ta krew to... Co ty zrobiłeś? Ty co zdrajcy? Ty też stałeś się jakiś taki... Czyli możemy gdzieś po... <śmiech> o! 
Tu jest jakiś chyba oficer. I to jest chyba Martin Pero. Ale ten człowiek, jakkolwiek on jest, on chyba zabił tych dwóch. I to je było dogadane? Czy to było właśnie zemsta na, na jakiś konflikt na statku? Brennan, Bren. Jeszcze raz zobaczmy, prześledźmy tą rozmowę. Oho, czyli to nie jest już zguba. Ucieczka. W kabinie mi shipmenów. <śmiech> Brennan, dawaj tu zestaw chirurgiczny. Brennan, to by jest jakiś pomocnik doktora. Prawdopodobnie. Powiedz matce Pita, że się, że starałem się jak mówiłem, żeby go odciągnąć od sali. Tak, raczej nie jesteśmy pewni, kim może... Pierwszy oficer William Hoskot. To faktycznie tam był. To... To, to był William Hoskot? Dobra, bo wiem, że tu jesteście i wy na pewno zostaliście zaciukani. Brennan. A jak się to była kabina midshipmenów, to na pewno któryś to będzie midshipman. Wrócimy się do tego jeszcze. Tylko przebadamy to ciało. Zaczyna się robić coraz trudniej. Nie jest to takie liniowe i łatwe. O, i tu mamy... Tą zdradę ma, prawdopodobnie. Jest ten człowiek z... Ty, czy ty możesz być Brennan? Tu masz twoją czapkę. Ty jesteś Williamem Hoskatem. A ty jesteś tym midshipmanem. Czy my cię... O! Zostałeś... Zastrzelony? Ten na pewno dostał w głowę. Co tu się wydarzyło na tym statku? Czemu wszyscy zaczęli się ze wszystkimi bić? Ucieczka. Część piąta. Na pewno dostałeś kijem w baniak. Uderzony. A sprawcą był, no tego nie znam. Nic nie znam. To możliwe, że znamy. Kolejne ciało? Znaczy te drugie pewnie. Dobrze, to będzie ostatnie ciało i potem chwilę poświęcimy i poglądamy, czy osoby, które są już jasne i widoczne, możemy je określić. Ty, 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 ty. Pan z czapeczką, który no pewnie będzie też ważnym postacią.
Czyli ten człowiek prawdopodobnie, tak sądząc po głosie. Ten tu dalej idzie. Ten człowiek, no raczej sądząc po głosie, tak. Ten chciał przeprowadzić bunt. Gdyż kapitanowi nie wolno ufać. O, dzień dobry. Ty. Czy ty. Aha, oni chyba wszyscy w zmowie byli, bo potem z Wittere, na Witterela się rzucili. Część czwarta. Ten na pewno został zastrzelony. Zastrzelony z broni. Ale jak to było? No, czyli to ten, co... Zginął, on przeprowadzał, był dogadany z nimi o bunt. O, tu kogoś wyrzucają. Pójdziemy za tym ciałem. Niech się on wytworzy, pokaże. A my po prostu teraz wrócimy i troszkę pozastanawiamy się nad... Nad tym, co już widzieliśmy. To tak. Sześciu świadków w ogóle było obecnych. Ten, ten. Aha, czyli tak. To ten człowiek. Ten człowiek. Co? Czekajcie, co? Tam był Robert Witter? Gdzie to był kapitan? Ty byłeś tu. Załamany kapitan. Ma taki dziwny głos. Ciebie jeszcze nie możemy. Rozeznać. Dobra, bo to jest raczej pewne, że jeszcze nie możemy. To są... On potem ginie. Prześledźmy to jeszcze raz. Co to ma znaczyć? Je łopie. Twarz tej osoby na... oznacza, że mam jeszcze mało informacji. Spces, ale ja chcę zobaczyć ten. Nie, no raczej nie będziemy wiedzieć, co to jest. Dobra. Na koniec tego odcinka zrobimy... Idziemy sobie na świeże powietrze i wyjdziemy w książeczkę. I damy tak, załoga. Tak, tu mamy, tego mamy wspomnienia. 
Tutaj może przeglądać wspomnienia, których pojawia się ta osoba. Zaznaczaj wspomnienia, aby szybciej i łatwiej do nich dotrzeć. Dobra, ja nie chcę. Zaznaczać tak. Traci życie. Aha, ale to jest... Tu jest to... On jest midshipmanem? Pomocnikiem Bosmana. Czy to może być midshipman? Który? Marynarz. Midshipman, tak? Steward statku, steward statku. Peter Milroy, Thomas Lanka, Charles Hersch. Brat. Nie będziemy wiedzieć, który. Czy jeszcze mamy jakiegoś wyraźnego? Martin Pero, ale jeszcze nie wiemy, czy on nie żyje. A tego tu w tatuażach. Skąd mamy wiedzieć tego tu w tatu... Jest tu w tatuażach. O, tego pana. Nie tego. Tego. Skąd mamy wiedzieć? Byłeś tu, tu zginąłeś. Tu i tu cię widział. Raczej to nie jest takie... Lol? Tu jest też jakiś widoczny... No, pewnie matka Pita, tak? To, to, to jest matka Pita. Le... Pit. Wait, chwilę, moment. Pit, Pit, Pit. Peter Milroy. Peter Mirloy. Czekaj, to, to, to nie jest tak. To nie jest na pewno ten, co tu, to nie jest Peter Mirloy. To może być Thomas Lanke albo Charles Hersch. Dobrze, no jeszcze mamy i tak chyba za mało informacji. Także ja wam dziękuję. W następnym odcinku zajmiemy się tymi oto zwłokami i myślę, że pójdzie nam o wiele łatwiej. I już w następnych odcinkach i będziemy mieli możliwość rozszyfrowania, kto jest kim. Także dzięki wam bardzo za oglądanie, dzięki za to, że możemy grać razem. No i widzimy się już myślę w następnych odcinkach.